প্রিয় শিক্ষার্থীরা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের পার্ট থ্রিতে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে আজকে আমরা পড়ব প্রথমে যে জিনিসটা মিটার স্কেল সম্পর্কে তো মিটার স্কেল কি রকম আমরা একটু দেখে নিই এরকম এই স্কেলটাকে আমরা বলছি মিটার স্কেল যার সেন্টিমিটারের দাগাঙ্কিত থাকে এবং এই স্কেলটা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগগুলো হচ্ছে এক মিলিমিটার এখানে হচ্ছে এক সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার এইভাবে একটি স্কেল এই স্কেলটাকে আমরা বলছি মিটার স্কেল ভার্নিয়ার স্কেল ভার্নিয়ার স্কেল পড়ার আগে আগে দেখে নিই এই ভার্নিয়ার স্কেল দিয়ে আমরা কেন আমরা মাপব এটা একটি দণ্ড এটা একটি মিটার স্কেল তো এই দণ্ডটিকে আমরা পরিমাপ করতে পারলাম দণ্ডটির দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার এই যে পাঁচ সেন্টিমিটার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেছে এর প্রান্তটি অর্থাৎ পাঁচ সেন্টিমিটার বরাবর সে পার দিয়েছে অর্থাৎ এই দণ্ডের দৈর্ঘ্যটি পাঁচ সেন্টিমিটারকে স্পর্শ করেছে তাই শেষ প্রান্তটি পাঁচ সেন্টিমিটার স্পর্শ করেছে তাই দণ্ডটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার এই দণ্ডটিকে যখন আমরা পরিমাপ করব তখন দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই দণ্ডটির ডান প্রান্ত অর্থাৎ শেষ প্রান্তটি পুরো পুরোপুরি কোনো দাগকে স্পর্শ করেনি অর্থাৎ এই পার্শ্বের একটি দাগ এবং এই পার্শ্বের একটি দাগের এই দুই দাগের মাঝখানে অর্থাৎ এই এক একটি ভাগ হচ্ছে এই স্কেলটির মিলিমিটার প্রত্যেকটি ভাগের মান হচ্ছে এক মিলিমিটার তো এই এক মিলিমিটারেরও এই এক মিলিমিটার ভাগের অর্ধেক বা তার চাইতে একটু কম বেশি এরকম একটা জায়গায় এর শেষ প্রান্তটা অবস্থান করছে দণ্ডের কাজে আমরা বুঝতে পারছি না যে এই দণ্ডটি কত মিলিমিটার আসলে সাত সেন্টিমিটার পার হয়ে কত মিলিমিটার হয়েছে আমরা এখানে আনুমানিক ভাবে মাত্রাচ্ছে কাজেই এই ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হচ্ছে তখনই যখন আমরা মিলিমিটারের ভগ্নাংশ আমরা পরিমাপ করব অর্থাৎ কোন দণ্ড পরিমাপ করছে যে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণ মিলিমিটার নয় তখন আমরা এই ভার্নিয়ার স্কেলের অবতারণা করব এটা একটি মিটার স্কেল তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলটা কেমন আমরা একটু দেখে নিই এই দণ্ডের যেহেতু দণ্ডটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা সম্ভব নয় তাই আমরা এখানে এই মিটার স্কেলের সাথে একটি ছোট্ট স্কেল জুড়ে দেবে গণিতবিদ পিয়ারে ভার্নিয়ার এই স্কেলটি আবিষ্কার করেন তার নাম অনুসারে এই স্কেলটাকে বলা হয় ভার্নিয়ার স্কেল এখানে লক্ষণীয় যে ভার্নিয়ার স্কেলের ভার্নিয়ার স্কেলের এখানে ভার্নিয়ার স্কেলের হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই দশটি দাগের মানে দশটি দাগের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ দশ ভাগ সমান প্রধান স্কেলের এটাকে যদি আমরা জিরো দাগ বলি বা জিরো দিয়ে এটাকে শুরু করি কাউন্ট তাহলে এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন অর্থাৎ নয়টি ভাগের দৈর্ঘ্য যা প্রধান স্কেলের নয়টি ভাগের দৈর্ঘ্য যা এর ভার্নিয়ার স্কেলের দশটি ভাগের দৈর্ঘ্যটা এভাবে এই স্কেলটাকে ডিজাইন করা হয়েছে তাহলে এই যে একটা ভাগের একটা ঘরের কম বেশি আছে এইটুকুই পরিমাপ করে দিবে ভার্নিয়ারের ওই মিলিমিটারের ভগ্নাংশটাকে পরিমাপ করতে সক্ষম এই ভার্নিয়ার স্কেলটি ভার্নিয়ার ধ্রুবক হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ কতটুকু ছোট তার পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক এতে সাধারণত ভিচি দ্বারা লেখা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক আমরা নির্ণয় করবো এবার প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ সমান হচ্ছে এক মিলিমিটার ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম দশ ভাগ হচ্ছে দশ নয় মিলিমিটার অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের দশ ভাগ প্রধান স্কেলের নয় মিলিমিটারের সমান তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ দশ ভাগের পরিবর্তে এক ভাগ হলে কি হয় দশটা নিচে নেমে যায় নয় উপরে থাকে তাহলে এক ভাগ সমান সমান হচ্ছে নাইন বাই টেন মিলিমিটার বা এটাকে পয়েন্টে কনভার্ট করলে এটাকে দশমিকে রূপান্তর করলে কি হয় জিরো পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার হয় তাহলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক সমান সমান আমরা লিখতে পারি প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য মাইনাস হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান বা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার কেননা প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক মিলিমিটার আর ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এর পার্থক্যটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে এই মিলিমিটারকে সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হলো তাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার এটাই হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুব বিকল্পভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি 
প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা এস বলি ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা যদি এন হয় তাহলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক হবে এস বাই এন এই সূত্র দ্বারা আমরা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এখানে মান বসিয়ে দিলে এস এর মান হচ্ছে কত এক মিলিমিটার এবং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে এটাকে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার স্লাইড ক্যালিপার্স এরকম এই যন্ত্রটাকে আমরা বলছি স্লাইড ক্যালিপার্স এই স্লাইড ক্যালিপার্স আমরা সূক্ষ্ম মাপযোগের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব তো এর কি কি অংশ আছে আমরা একটু দেখে নিই স্লাইড ক্যালিপার্সের এই স্কেলটাকে বলা হচ্ছে প্রধান স্কেল বা মূল স্কেল এটা হচ্ছে মূল স্কেলের শূন্য দাগ এই স্কেলটাকে বলা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল এটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ এই ভার্নিয়ার স্কেলটা প্রধান স্কেলের সাথে আলত ভাবে স্পর্শ করে রাখা হয় এবং এটা ইজি ভাবে ডানে বামে চলাচল করতে পারে লাগানো থাকে আর এই দেখতে পাচ্ছ যে নিচের এই স্লাইডারটি এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডানে বামে নিয়ে যাওয়া হয় প্রধান স্কেলের জিরো থেকে ওয়ান অর্থাৎ এটা এক সেন্টিমিটার যেখানে দশটি ভাগ আছে এই দশটি ভাগ হচ্ছে কত প্রত্যেকটা এক মিলিমিটার অর্থাৎ দশটি মিলে হচ্ছে দশ মিলিমিটার এক একটি ভাগ এক মিলিমিটার আবার উপরে এই প্রধান স্কেলের উপরের দিকে সেন্টিমিটারে দাগাঙ্কিত সরি ইঞ্চিতে দাগাঙ্কিত আছে এই স্কেলটা প্রধান স্কেলের উপরের দিকে ইঞ্চিতে লেখা আছে দাগ কাটা আছে এটুকু ভাগ হচ্ছে এক ইঞ্চি এটা হচ্ছে তার নিম্ন চোয়াল প্রধান স্কেলের ভার্নিয়ার স্কেলের এটা নিম্ন চোয়াল এটা হচ্ছে স্লাইডার একে ঘুরিয়ে এই ভার্নিয়ার স্কেলটিকে সামনে পিছনে অর্থাৎ ডানে বামে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে একটি ইস্পাতের দণ্ড যখন ভার্নিয়ার স্কেলটি ভার্নিয়ার স্কেলটি ডানে বামে সরবে এই ইস্পাতের দণ্ডটি ভিতরে ঢুকবে এবং সরি বামে বামে নিয়ে গেলে ভার্নিয়ার স্কেল থেকে বামে নিয়ে গেলে এই ইস্পাতের দণ্ডটি বামে আসবে ভিতরে ঢুকে যাবে এবং এই ভার্নিয়ার স্কেলটিকে ডান দিকে নিয়ে গেলে এই ইস্পাতের দণ্ডটি বের হয়ে আসবে আমরা যা কিছু পরিমাপ করব এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে দিব এই অর্থাৎ প্রধান স্কেলের নিম্ন চল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্ন চলের মাঝখানে আমরা রাখব রেখে এই স্লাইডারটিকে ঘুরিয়ে এটে দিব দিলে পরে আমরা এখান থেকে পাঠ নিয়ে সে দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারব এটা হচ্ছে প্রধান স্কেলের উর্ধ চোয়াল এটা ভার্নিয়ার স্কেলের উর্ধ চোয়াল এটা একটা স্ক্রু যখন আমরা এখানে কিছু রাখবো কোন বস্তুর বা দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করব বা হচ্ছে কোন গোলকের ব্যাস পরিমাপ করব তখন এখানে রেখে এই স্লাইডারটিকে ঘুরিয়ে এটে দিয়ে তারপরে এই স্ক্রুটিকে আমরা টাইট দিয়ে দেব তাহলে ওইখানে এই ভার্নিয়ার স্কেলটা ফিক্সড থাকবে অর্থাৎ স্থির থাকবে তখন আমরা এখান থেকে পাঠ নেব এখন স্লাইড ক্যালিপার্সের যান্ত্রিক ত্রুটিটা কিরকম এই যান্ত্রিক ত্রুটি আমরা পর্যবেক্ষণ করি প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ আর ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ যদি মিলে যায় অর্থাৎ দুই চোয়ালকে যদি আমরা ভার্নিয়ার স্কেলের প্রধান স্কেলের নিম্ন চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের নিম্ন চোয়াল দুটোকে যদি এক জায়গায় মিলিয়ে দিই অর্থাৎ ঠেকে দিই স্পর্শ করিয়ে দিই তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ এবং প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ যদি উপরিপাচিত থাকে অর্থাৎ দুটাই যদি জিরো দুই দাগই যদি মিলে যায় তাহলে বলবো এই স্লাইড ক্যালিপার্সের যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত অর্থাৎ স্লাইড ক্যালিপার্সটি অর্থাৎ স্লাইড ক্যালিপার্সটি যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের ডান দিকে থাকে তাহলে এই স্লাইড ক্যালিপার্সটি যান্ত্রিক ত্রুটিমুক্ত নয় সেক্ষেত্রে এই এই সেক্ষেত্রে এই স্লাইড ক্যালিপার্সটির যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং ধনাত্মিক যান্ত্রিক ত্রুটি যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের বাম পার্শ্বে থাকে তাহলে এর ক্ষেত্রেও স্লাইড ক্যালিপার্সিটির যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে ঋণাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটি স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আমরা 
কোন গোলকের বা ববের ব্যাস নির্ণয় করতে পারবো আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা নির্ণয় করতে পারবো সেখান থেকে আয়তন বের করতে পারবো তারপরে সরু তার বা দণ্ডের বৃত্তাকার প্রস্তর সেট বিশিষ্ট তারের ব্যাস নির্ণয় করতে পারবো স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র আমরা যে বস্তুটিকে পরিমাপ করতে চাচ্ছি তাকে এই দুই চোয়ালের মাঝখানে দিয়ে আমরা স্ক্রুটিকে টাইট দিয়ে দিলাম দিলে দেখা যাবে এই পার্টটা আমরা নিব কিভাবে এই ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের কত নাম্বার দাগকে অতিক্রম করেছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে দুই সেন্টিমিটার হয়ে তারপরে এই যে এক মিলিমিটারের এই দাগটিকে অতিক্রম করছে এবং আর জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই ভার্নিয়ার স্কেলের কত নাম্বার দাগ পুরোপুরি মিলে গেছে প্রধান স্কেলের দাগের সাথে যে দাগটি কে অতিক্রম করেছে ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ সেটাই হচ্ছে প্রধান স্কেলের পাঠের মান এম আর যে দাগটি পুরোপুরি মিলে গেল অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের যে দাগটি প্রধান স্কেলের যে কোনো একটি দাগকে মিলে যাবে যে কোনো একটি দাগকে স্পর্শ যে কোনো একটি দাগের সাথে পুরোপুরি মিলে যাবে সেই দাগটি হচ্ছে ভার্নিয়ার সমপাতন বা ভার্নিয়ারের পাঠ তাহলে এই ভার্নিয়ার ধ্রুবক আমরা আগে থেকে নির্ণয় করে রাখবো ভিসির মানটা যদি স্লাইড ক্যালিপার্সের যান্ত্রিক ত্রুটি ইকুয়াল ই হয় তাহলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য হবে এম প্লাস ভি ইন্টু ভিসি মাইনাস প্লাস মাইনাস ই স্ক্রু গজের বিভিন্ন অংশ এই যন্ত্রটির দুটি সমান্তরাল বান বিশিষ্ট ইউ আকৃতির একটি ফ্রেম থাকে দুটি ফ্রেম থাকে সমতল পিঠ এর সাথে একটি সমতল প্রান্ত বিশিষ্ট দণ্ড বা কিলক থাকে ফাফা নল ছিপ রয়েছে মিলিমিটারের দাগাঙ্কিত একটি সরল স্কেল এটা একটি বেলন আকৃতির টুপি টি পরিহিত একটি স্ক্রু স্ক্রু এর অপর প্রান্ত বি ফাফা নল সি এর ভিতর চলাফেরা করতে পারে এই নলটি চলাফেরা করতে পারে এটা এর ভিতর দিয়ে স্ক্রু গজের লঘিষ্ট গণ বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র এক ভাগ ঘুরালে এর প্রান্ত বা স্ক্রুটি যতটুকু সরে আসে তাকে বলা হয় যন্ত্রের লঘিষ্ট গণ টুপি টি একবার বা এক পাক ঘুরালে এর যতটুকু স্মরণ ঘটে অর্থাৎ রৈখিক স্কেল বরাবর এটি যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তাকে স্ক্রুর পিস বলে যন্ত্রের পিস কে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে লঘিষ্ট গণন পাওয়া যায় সুতরাং লঘিষ্ট গণন ইকুয়াল পিস বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা তাহলে কি দাঁড়ালো এই টুপি টি কে আমরা যদি এক পাক ঘুরাই তাহলে এই দিক বরাবর সেটা সরে আসবে তো যতটুকু সরে আসবে তাকেই বলা হবে ওই যন্ত্রের পিস অর্থাৎ এই টুপি টি কে এক পাক ঘুরালে এই স্কেলটা এই বৃত্তাকার স্কেলটা এই বাম দিকে যতটুকু সরে আসবে তাকে ওই যন্ত্রের পিস বলবে যন্ত্রের পিস কে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা এই বৃত্তাকার স্কেল যেটা আছে এই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা লঘিষ্ট গ্রহণ করব অর্থাৎ লঘিষ্ট গণন ইকুয়াল পিস বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা সাধারণত বৃত্তাকার স্কেলে একশোটি ভাগ থাকে এবং এই যন্ত্রের পিস থাকে এক মিলিমিটার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি ভাগও থাকে তবে এই যন্ত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা যে স্ক্রু গ্রসটি নিয়েছি সেখানে বৃত্তাকার স্কেলের একশোটি ভাগ রয়েছে এবং এই যন্ত্রে পিস এক মিলিমিটার অর্থাৎ এর টুপি টি কে ঘুরে এক পাক ঘুরালে স্ক্রুটিকে এক পাক ঘুরালে এই বৃত্তাকার স্কেলটি বাম দিকে এক ঘর সরে আসবে আর সেক্ষেত্রে লঘিষ্ট গণন হবে ওয়ান বাই ওয়ান হান্ড্রেড মিলিমিটার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার অর্থাৎ এক ভাগ সরে আসা মানে কি পিস হচ্ছে এক আর এই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা হচ্ছে একশো মিলিমিটার তাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার স্ক্রু গজের সাহায্যে পরিমাপ আমরা কি কি পরিমাপ করতে পারি স্ক্রু গজের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ সরু চঙ্গের ব্যাসার্ধ ও ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যাবে স্ক্রু গজের সাহায্যে যে তারের ব্যাস মাপ তাকে এই এবি এর মাঝখানে এই কিলক দুটির মাঝখানে আমরা রাখবো 
স্থাপন করবে তো মনে করা যাক রৈখিক স্কেলের পার্ট এল মিলিমিটার এবং বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা সি সুতরাং তারের ব্যাস বা পাতের গুরুত্ব হবে রৈখিক স্কেলের পার্ট প্লাস বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা ইন্টু লঘিষ্ট গণ অর্থাৎ ডায়ামিটার বা ডি ইকুয়াল এল প্লাস সি ইন্টু এল সি আমরা কিভাবে পরিমাপ করব তা একটু দেখি যে যন্ত্র যে বস্তুটিকে পরিমাপ করব যা বা যার দৈর্ঘ্য বা ব্যাস পরিমাপ করব তাকে এই মাঝখানে রেখে দেব তাহলে এটা তারপরে কি করব স্ক্রুটিকে ঘুরিয়ে দেব এরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেব নেওয়ার পর আমরা এখান থেকে পার্ট নেব পার্টটা কতটুকু দেখা যাক এখানে এটা হচ্ছে এই বৃত্তাকার স্কেলের এই প্রান্তটা রৈখিক স্কেল বরাবর কয় ভাগ বা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে দেখা যাচ্ছে এখানে এটা জিরো এটা ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ চার মিলিমিটার দূরত্ব সে অতিক্রম করেছে এবং বৃত্তাকার স্কেলের কত নাম্বার ভাগটি এই রৈখিক স্কেলের এই দাগটির সাথে এই সমান্তরাল এই দাগটির সাথে মিলে গেছে উপরিপাচিত হয়েছে একবারে পুরোপুরি মিলে গেছে সেই দাগটি হবে বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ এখানে দেখা যাচ্ছে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ নাম্বার ডাকটি এর সাথে মিলে গেছে তাই এর পাঠ হচ্ছে চোদ্দ আর ওর পাঠ হচ্ছে চার তাহলে ডি ইকাল এল প্লাস সি ইন্টু এল সি এল এর মান হচ্ছে আমরা পেলাম কত এল এর মান চার আর হচ্ছে এই বৃত্তাকার স্কেলের পাঠ সংখ্যা আমরা পেলাম সি এর মানটা পেলাম চোদ্দ তো এটাকে গুণ করার ফলে এটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে কত জিরো এটাকে যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে এর ব্যাসটা ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর মিলিমিটার এই যন্ত্রটি হচ্ছে তুলা যন্ত্র নাম শুনে হচ্ছে তুলা যন্ত্র কি তুলা যন্ত্র হচ্ছে তোমরা দেখে থাকবে যে স্বর্ণকারের কাছে এই যন্ত্রটি কিন্তু হরামেশি দেখা যায় জুয়েলার্স এর দোকানে এটা গেলে পরে দেখতে পাওয়া তো এই যন্ত্রে এটা কিছুই নয় একটা নীতি সাধারণ নীতি জাস্ট এটাকে সূক্ষ্ম মাপ যোগ করার জন্য এইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে অর্থাৎ একটা বায়োরোধী বাক্সের মাঝখানে এই যন্ত্রটিকে এই নীতিটাকে রাখা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ দুইটা পাল্লা আছে এবং এই নীতিটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখা আছে এই বাক্সটিকে এভাবে এই হাতল ধরে উপরে নিচে এই খোলা দেয় আর কি তো খুলে আমরা যখন জিনিস পরিমাপ করব এই দুই পাল্লায় এক পাল্লায় এক এক প্রান্তে বাটকারা রাখবো এবং অপর প্রান্তে বস্তু রাখবো রেখে এইটাকে আবার নামিয়ে দেব নামিয়ে দিলে পরে এটা বায়ু শূন্য হয়ে যাবে তখন এই যে এখানে একটি স্ক্রু আছে এটাকে ঘুরিয়ে এটা আমরা উপরে তুলে দিয়ে মাপ পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভলতা পরিমাপের বেলায় সাধারণত তিন ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে এগুলো হলো দৈব ত্রুটি যান্ত্রিক ত্রুটি এবং ব্যক্তিগত ত্রুটি কোনো একটি ধ্রুবরাশি কয়েকবার পরিমাপ করলে যে ত্রুটির কারণে পরিমাপকৃত মানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাকে দৈব ত্রুটি বলে এটা কি কারণে হয়ে যায় অটোমেটিক হয়ে যায় এটা মানে ভাবা যায় না দৈবভাবে হয়ে যায় পদার্থবিজ্ঞানে পরীক্ষণের জন্য তথা মাপযোগের জন্য আমাদের যন্ত্রের প্রয়োজন হয় সেই যন্ত্রে যদি ত্রুটি থাকে তাকে আমরা বলবো যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষণের সময় আমাদের নানাবিধ পাঠ নিতে হয় পর্যবেক্ষকের নিজের কারণে পাঠের যে ত্রুটি আসে তাকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে নিজের অসাবধানতার বলে বা নিজে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ত্রুটি করে ফেলেন তাহলে সেই ধরনের ত্রুটিটাকে বলা হবে ব্যক্তিগত ত্রুটি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই লোসনের এতটুকুই ছিল এবং এর সাথে পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের পাঠ এখানেই সমস্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে